Salut mes petits corbeaux freux, c'est Nostro aujourd'hui avec Chanchon, on est parti à la recherche des plus gros cold cases de l'histoire et on a fait même mieux que ça vu qu'on vous a trouvé la réponse. Qu'est-ce qui se cache derrière les plus grands mystères de notre planète On vous dit tout juste après le générique. Numéro 1, comment Lucie est-elle morte Vous connaissez tous Lucie, l'Australopithèque superstar qui fut un temps membre des Beatles. Par contre, ce que vous ne saviez pas, c'est comment elle était morte. Faut dire que personne n'était vraiment d'accord avant qu'un anthropologue américain, John Cappleman, décide d'analyser ses os fracturés. Et là, surprise Résultat de l'enquête, Lucie serait tombée d'un arbre haut de 12 mètres et ça l'aurait tué. Pour mieux vous faire une petite idée, on vous a fait une reconstitution. Numéro 2, pourquoi la civilisation Nazca a-t-elle entièrement disparu La civilisation pré incaïque sud-péruvienne des Nazca est surtout connue pour son fromage de brebis délicieux, bien qu'un peu salé, et pour avoir salopé la planète en laissant de mystérieux tags au sol visibles uniquement du ciel. Sauf que les Nazca ont disparu brutalement et personne ne savait pourquoi, jusqu'à ce que l'archéologue David Beresford Jones sorte une théorie qui a mis tout le monde d'accord. Les Nazca ont défoncé leur forêt et leur vallée sans faire gaffe, ils ont modifié leur climat et la fertilité des sols, et c'était le début de la fin. Ajoutez à ça des inondations massives dues à El Nino. Et vous avez la recette parfaite pour faire une grosse extinction totale. Numéro 3, pourquoi il y a un cimetière de baleines au cœur du désert chilien Il y a quelques années, en voulant construire une autoroute, des mecs sont tombés sur un cimetière géant de baleines en plein milieu du désert chilien d'Atacama. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la mer pendant des millénaires à cet endroit, donc trouver des eaux de baleines, c'est pas une méga surprise. Ce qui l'est plus, c'est les milliers de cadavres de plus de 40 espèces qui étaient toutes venues mourir au même endroit sans qu'on sache pourquoi. Une équipe de scientifiques a planché sur le sujet et voilà ce qu'ils en ont conclu. Quand il pleut sur les montagnes chiliennes, du fer est drainé jusqu'à la mer, il favorise alors le développement d'une algue toxique et là, toute la vie marine passe à la casserole. Allez, on prend tous quelques secondes pour lancer des trucs à la vilaine algue. Vilaine l'algue Oh t'es vilaine Oh la vilaine Numéro 4, où est passée l'expédition Franklin perdue dans l'Arctique Les expéditions perdues, surtout quand elles partent en Arctique à la conquête de la banquise, on se fait pas trop d'idées. Les mecs sont morts congelés ou bouffés par un ours. Et c'est exactement ce qui est arrivé en 1845 à l'explorateur Sir John Franklin et à son équipage. Deux navires et 129 hommes ont tout simplement disparu. En 1859, une équipe de recherche retrouve deux notes coincées sous des pierres sur une petite île qui relate comment les mecs se sont retrouvés piégés dans la glace et qu'ils ont quand même réussi à survivre pendant un an. Sauf que, si on en croit les marques de scie métalliques qu'on a retrouvées sur des ossements, eh ben les mecs se seraient bouffés entre eux. En 2014, une expédition a retrouvé quelques corps momifiés par le froid non loin d'un bateau. Résultat, le groupe a été décimé par la tuberculose, la pneumonie et des intoxications alimentaires. Pire Club Med ever On a surtout un cri de guerre, hein Bip bip Numéro 5, pourquoi 90% des espèces animales se sont-elles éteintes il y a des millions d'années Il y a 250 millions d'années, la Terre a failli perdre toute trace de vie animale. Pour retrouver un truc aussi violent, il faudra attendre le clash de la salade entre Eddie et Anaïs dans les Anges 6. Mais alors, pourquoi toute la vie sur Terre a failli disparaître Volcans euh, Météorites pas du tout, d'après les chercheurs du MIT, le responsable c'est ce microbe tout pété appelé Méthanosarcina, moi je l'appelle Méthanosarcina, qu'on retrouve aujourd'hui dans les égouts ou dans l'estomac des vaches, et dont le boulot est de bouffer tout ce qu'il trouve pour en faire du méthane. Sauf qu'à l'époque, eh ben, il s'est cru un peu chaud, il s'est mis à bouffer plus que prévu, et il a tellement pollué les océans que l'atmosphère est devenue pourrie. Les scientifiques les plus pointus évoquent quand même une très forte odeur de prout, et du coup presque tout le monde est mort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, en vrai, ça fait plaisir, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne, de commenter, moi j'ai encore un peu de souffle, donc je vais continuer à parler, nous on se retrouve très vite, ciao